Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will be discussing about telomere replication or we can say eukaryotic replication termination. In the previous videos, we have done the eukaryotic replication. Two steps we have done initiation and elongation. So here we are doing the third step that is termination. The eukaryotic termination is quite complicated as compared to prokaryotes. So now let's see. So what is the problem in eukaryotic termination? We can see here, this is a leading strand and this is a lagging strand. The lagging strand is the DNA synthesized, hota, that is in the form of Okazaki fragments. We have done this. And leading strand is DNA, hai, that is continuously synthesized. Hota hai. Jo Okazaki fragments are the primary present in Okazaki fragments. And what is the present in the beach? When the RNA primer is removed, then the DNA ko synthesize karne ke liye 3 OH free end. Hona so, DNA, DNA polymerase kya karte hai, wo DNA ko fir synthesize karte hai, jo free 3 OH end hai, usko use karke, yeh hum pad chuke hai. So, yaha pir to koi dikkat nahi, agar yaha se RNA primer ko remove karate hai, to yaha pir DNA polymerase free 3 OH end ko use karke, synthesize karte hai DNA. But the problem arises at the terminal position. Jo Okazaki fragment terminal position pe present hai, agar yaha se RNA primer ko hum remove karate hai, to yaha pir free 3 OH end present nahi hai, DNA polymerase अपनी activity जो DNA synthesize की activity वो perform नहीं को नहीं कर पाएगा. So the problem arises here. So now let's see. At the end of the DNA molecule being replicated discontinuously means जो lagging strand है वहाँ पे जो DNA synthesize हो रहा है, there would be no DNA strand to provide a free through which for polymerization of deoxyribonucleotides. So वहाँ पे through which नहीं present है. After the RNA of the terminal Okazaki fragment has been excised, we have done this. DNA polymerase cannot replicate the end of the lagging strand because the polymerase hai that requires 3 OH end to bind at daughter strand. So it requires some additional enzyme to perform it. So usme koi additional enzyme ki zirut padegi ko sort out karne ke liye. We can see here the solution of the problem. Either the telomere, jo telomere hote wo kya hote jo chromosome ke end pe repetitive nucleotide sequence hota hai, usse bolte hai, us region ko bolte hai telomere. So the telomere must have a unique structure that facilitates its replication. Maha pe unique structure hona chahiye jo ki replication ko initiate kar paayin. Or there must be a special enzyme that resolves this enigma of replicating the terminus of the lagging strand. Yeh maha pe ek special enzyme hona chahiye terminus pe taakhi o lagging strand ki replication ko facilitate kar paayin. Indeed, evidences has shown that both are correct. Studies हुई इसके ऊपर भी काफी तो वहाँ पे हमें पता लगा कि ये जो दोनों points हैं ये दोनों correct हैं. The special structure of telomeres provides a neat mechanism for the addition of telomeres. जो structure है जो special structure की हम बात कर रहे थे, that structure provides a neat mechanism ताकि वहाँ पे telomeres add हो पाए by an RNA containing enzyme that is with the help of the enzyme known as telomerase. So telomerase की help से जो स्ट्रक्चर होता है स्पेशल स्ट्रक्चर वो टिलोमर्स को ऐड करता है एट द एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रांड और वी कैन से एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द लैगिंग स्ट्रांड दैट इज 3 डैश एंड सो जो टिलोमेरिक सीक्वेंस होता है दैट वैरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज इन मैमल्स द टिलोमेरिक सीक्वेंस इज दिस दैट इज टी टी ए जी 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 वेयर इज रैबिडोप्सिस एंड पैरामिशन इट हैज डिफरेंट टिलोमेरिक सीक्वेंस now we can see here the process how telomeric replication or eukaryotic replication termination occurs. Telomerase recognizes the G rich telomere sequence on the 3 dash overhang and extends 5 dash to 3 dash one re repeat unit at a time. We can see here in this diagram, the telomerase is telomerase baat karte hai, jo enzyme hai, ye kya karta hai? recognize karta hai, G rich region at the 3 dash end जो 3 dash end है वहाँ पे जो G rich region यहाँ पे G present है this is a G rich region इसको recognize करता है telomerase तो इसको recognize करके ये extend करता है इस strand को 5 to 3 dash direction में so 5 to 3 dash वाली strand को extend करता है after recognizing the G rich region at the 3 dash end so now second point is the telomerase does not fill in the gap 
अपोजिट द थ्री डैश एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रांड जो टेम्पलेट स्ट्रांड के अपोजिट थ्री डैश एंड के अपोजिट जो गैप्स होते हैं उनको फिल नहीं करता टेलोमरेज इट सिंपली एक्सटेंड द थ्री डैश एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रांड द थर्ड पॉइंट इज द यूनिक फीचर ऑफ टेलोमरेज इज दैट इट कंटेन्स अ बिल्ट इन आर एन टेम्पलेट जो टेलोमरेज होते हैं इसके अंदर बिल्ट इन आर एन टेम्पलेट होता है दिस इज द आर एन ए टेम्पलेट दिस सी ए ए यू सी सी ए ए यू सी This is RNA template that is inbuilt in the telomerase. After several telomere repeat units are added by telomerase, we can see here. जब telomere यहाँ पे आके recognize करता है जीरो इच region को, तो यहाँ पे recognize करने के बाद ये जो telomerase होता है ये DNA polymerase की activity perform करता है. जो RNA template है, इसकी complementary यहाँ पे DNA polymerase activity होती है telomerase की. वो क्या करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करते हैं आरएनए टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होंगे देन उसके बाद वी कैन सी द आरएनए टेम्पलेट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रांड सो यहाँ पे क्या होगा एक्सटेंड हो जाएगी फाइव टू थ्री डैश बिकॉज ऑफ द डीएनए पॉलिमेरिज एक्टिविटी ऑफ द टिलोमियर्स सो यहाँ पर जो फाइव टू थ्री डैश हमारी स्ट्रांड है वो एक्सटेंड हो जाएगी जब ये एक्सटेंड हो जाएगी ये जो टिलोमियर टिलोमरेज है फिर ट्रांसलोकेट करेगा अगेन ऑन द रीजन जी रीजन दैट इज जी रिश रीजन पे जाके ट्रांसलोकेट करेगा अगेन वहां जाके बाइंड करेगा लेकिन सी ए अगेन वहां जाके बाइंड करेगा देन उसके बाद फिर से इस स्ट्रांड को एक्सटेंड करेगा दैट इज डीएनए पॉलिमरेज एक्टिविटी के थ्रू ओके सो दिस इज अ प्रोसेस हेयर देन DNA polymerase catalyzes the synthesis of the complementary strand. Then, without telomerase activity, linear chromosomes would become progressively shorter. जब telomerase अपनी activity perform करता है, जो जब required length fulfill हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा? Telomerase अपनी activity को stop कर देगा. Then यहाँ पर इसके complementary आके primase add होता है. इस five to three dash के कॉम्प्लीमेंट्री आके प्राइमेस ऐड होता है प्राइमेस क्या करते हैं प्राइमेस का काम हम पहले भी पढ़ चुके वीडियोस में दैट इज प्राइमेस जो होते वो आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है सो so, जब प्राइमेस आके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आके बाइंड करेगा प्राइमेस के जब आरएनए के बाइंड करेगा तो आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होगा आर प्राइमर जब आके यहाँ पे बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमेज अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा इन दिस डायरेक्शन सो so, यहाँ पे क्या हो गया जो स्ट्रांड है हमारी जो सिंथेसाइज नहीं हो रही थी वो सिंथेसाइज हो चुकी है बिकॉज जो रेप्लीकेशन होता है डीएनए रेप्लीकेशन वो फाइव टू थ्री डैश डायरेक्शन में होता है सो so, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज हो रही थी यहाँ पे एंड वी हैव सीन डैश उसको थ्री डैश ओ एच एंड चाहिए होता है सिंथिसाइज करने के लिए डीएनए पॉलिमरीज को सो so, This is the problem and हम इसको सॉर्ट आउट कर लिया है कि टिलोमरीज एक्टिविटीज हमने सॉर्ट आउट कर लिया है वो जी डैश वो टर्मिनेट हो जाती है जो हम कैंसर केसेस देखते हैं उसमें क्या होते हैं जो सेल्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली डिवाइड करते रहते हैं सो वन चेंज ऑब्जर्व इन मेनी कैंसर सेल्स इज दैट द जीन्स इनकोडिंग टिलोमरेज आर एक्सप्रेस्ड जो जीन्स टिलोमरेज को इनकोड करे वो एक्सप्रेस होती रहती है मतलब जो टिलोमरेज है वो सेल्स को डिवाइड करता रहेगा एंड कैंसर जो सेल्स है वो बनते रहेंगे वेयर एज दे आर नॉट एक्सप्रेस इन मोस्ट सोमैटिक सेल्स जो सोमैटिक सेल्स होते हैं दैट इज अदर रिप्रोडक्टिव सेल्स उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं होते द टिलोमरेज देन दस वन अप्रोच टू कैंसर ट्रीटमेंट हैज बीन टू ट्राई टू डेवलप टिलोमरेज इनिबिटर्स सो टिलोमरेज की एक्टिविटी को इनिबिट करने के लिए टिलोमरेज इनिबिटर्स की डेवलपमेंट होना जरूरी है ताकि जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट हो पाए सो दैट द क्रोमोसोम्स इन द कैंसर सेल्स विल लूज देयर टिलोमेयर्स ताकि जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो टिलोमेयर्स है वो रिमूव हो पाए एंड द सेल्स विल डाई जब टिलोमेयर्स रिमूव हो जाएंगे तो सेल्स अपने आप मर जाएंगे हाउ एवर अदर कैंसर सेल्स डू नॉट कंटेन एक्टिव टिलोमरेज 
मेकिंग दिस अप्रोच प्रॉब्लमेटिक कुछ सेल्स कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो टिलोमरीज होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं सो जब एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा टिलोमरीज इनिबिटर्स का भी कोई काम नहीं होगा टिलोमरीज इनिबिटर्स भी उसको इनिबिट नहीं कर पाएंगे सो so, यहाँ पे वो ये जो अप्रोच है टिलोमरीज इनिबिटर्स की यहाँ पे काम नहीं करती सो दिस इज ऑल अबाउट द टिलोमी रेप्लीकेशन एंड दैरिक टर्मिनेशन होप यू लाइक द वीडियो and if you are new in this uh, new to my channel then please subscribe my channel and if you haven't got my point if you haven't got still you have some doubt then i will give you the animated video uh, description in description that is link provide karungi uske go through jaiye aap aapko pura jab animation video milegi so koi bhi doubt nahi rahega and hope you like the video and please comment and uh, keep supporting my channel